Dziś zapraszam na ślubne pudełko na koperty. Dawno temu w odległej galaktyce, czyli za moich czasów, świadek zbierał koperty do reklamówki i tyle. A dziś? Dziś można elegancko. Pudełko można ozdobić i zrobić z niego piękną pamiątkę ze ślubu. A przy okazji przypomniało mi się, co to jest małżeństwo. To taki związek dwóch osób, w którym jedna osoba zawsze ma rację, a druga osoba to mąż. Z ornitologów, czyli zaobrączkowanych, nie wypada się śmiać. Przejdźmy lepiej do pracy. Drewniane pudełko o wymiarze 25 na 25 cm z dziurą na koperty u góry. Przemalowuję je na biało dwa razy, w środku też, żeby ładnie wyglądało. To jest papier ryżowy, świetny do ozabiania drewnianych pudełek. Znakomity także dla początkujących dekupażystów. Mało pracy, a efekt fajny. Wzory, które chcę przykleić, wyrywam z papieru. Dokładność umiarkowana. Staram się nie zostawiać dużych marginesów, ale taka dokładność wystarczy. Do przyklejenia użyję kleju do dekupaż, kleju z werniksem, czyli z dodatkiem lakieru. Najwygodniejszy jest szeroki syntetyczny pędzel i można przyklejać. Klejem smaruję powierzchnię, przykładam papier ryżowy i wszystko dokładnie zaklajstrowuję klejem od góry. Na papierze ryżowym po prostu nie da się zrobić zmarszczek, on zawsze ładnie siada. Więc jeżeli jesteś osobą początkującą i obawiasz się, czy dasz sobie radę, to mówię, dasz sobie radę, spokojnie. Gdy klej wyschnie, całe pudełko przemalowuję jeden raz lakierem akrylowym matowym. Lakier po pierwsze zabezpiecza, a po drugie ujednolica połysk. A teraz będzie transfer, transfer wydruku laserowego. Imiona młodych napisałam, odwróciłam w Wordzie, czyli mam odbicie lustrzane i teraz taki wydruk będę transferowała na pudełko. To jest transfer żel, czyli preparat, który przenosi nam wydruk laserowy na płaską powierzchnię. Preparatem smaruję miejsce, gdzie będę robiła za chwilę transfer. Transfer żelem smaruję także kartkę, na której mam zrobiony wydruk. Szybciutko, dopóki wszystko jest mokre, przykładam kartkę do powierzchni, gdzie będę robiła transfer. To jest koszulka do dokumentów i teraz wszystko bardzo dokładnie wygładzam. Jeżeli klej nałożony był nierówno, to teraz wszystko jest gładkie. Wszystko suszę dokładnie suszarką, trzy razy po jednej minucie. A teraz przyda się woda i pędzelek gąbkowy. Wodą dokładnie moczę kartkę i gdy zmieni kolor, to znak, że można ją zacząć pilingować. Bez problemu papier roluje się pod naszymi palcami. Jeżeli kulanie idzie opornie, dodajemy wody. Skulanie takiego obrazka zabiera około 2-3 minut. Gdy wszystko już wygląda pięknie, można to polakierować. Ja nie czekam aż transfer wyschnie, zazwyczaj lakieruję jeszcze na mokro. Jeżeli macie czas i możliwości, to warto polakierować pracę dwa albo trzy razy. Te proste zawijaski to jeden z moich ulubionych szablonów. A to jest preparat, który bardzo lubię i często używam. Klej tymczasowy do szablonów. Działanie jest proste. Po pierwsze trzeba cieniutko spryskać szablon. Następnie przez około 30 sekund kosuszę. Szablon jest gotowy do użytku, gdy świetnie klei się do ręki, ale jej nie brudzi. Potrzebuje jeszcze szpatułki oraz pasty. Pasta strukturalna, kolor biały perłowy, czyli taki, który mi zupełnie nie pasuje. Ale takimi rzeczami nie należy się przejmować, po prostu trzeba taką pastę zabarwić. Odrobinę beżowej i żółtej farby akrylowej załatwia sprawę. A teraz już wszystko pójdzie jak po maśle. Szablon spryskany klejem tymczasowym znakomicie trzyma się pudełka. Nakładam pastę, podnoszę szablon i tata, wszystko wygląda pięknie. No dobra, szablon jest trochę za mały i gdy wszystko wyschnie, uzupełnię ten kawałek na pudełku i jeszcze raz przykładając szablon. Ale taki problem to nie problem, po prostu wszystko będzie trwało odrobinę dłużej. Pasta teraz jest znakomita. Po pierwsze kolor jest odpowiedni, a po drugie pozostała perłowa, co nadaje pracy elegancji. Ostatnim elementem są perełki, a raczej pół półperełki samoprzylepne. Mamy w sklepie duży wybór takich perełek, ale ostatecznie zdecydowałam się na te wielkie koloru ekri. Pudełko gotowe, dowiążę tylko kokardę i powędruję do właściciela. Mam nadzieję, że ten prosty pomysł Wam się spodobał. Listę produktów użytych w tym filmie jak zwykle zamieściłam w jego opisie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl